seguramente quieres disminuir o eliminar el exceso de grasa corporal y mantener un peso ideal con una proporción de grasa que sea la correcta o la adecuada porque sabes que esto es beneficioso para tu salud o quizás tienes también motivaciones estéticas y lo has intentado varias veces pero no lo has conseguido. En realidad no es culpa tuya, no tienes que preocuparte porque es posible que sea demasiado compleja la información que te han dado, los pasos sean excesivos, mucha información que no se adapta a tu forma de ser, a tus preferencias o a tus hábitos o a tu estilo de vida o quizás simplemente es información que es directamente contradictoria. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es ir más allá de todas estas cortinas de humo, ir a lo básico, a lo fundamental, a lo que hay que hacer y que tiene una evidencia científica y que se pueda aplicar. Por supuesto, esto es sencillo, como voy diciendo, no es que sea complicado, pero tampoco quiere decir que sea fácil. Recuerda que el contenido de este vídeo es informativo, te va a ayudar, pero no sustituye la consulta con un profesional de la salud, sobre todo si tienes una obesidad importante o tienes otras enfermedades asociadas o tomas medicaciones, siempre habrá que consultar. ¿De qué depende el acúmulo de grasa en el cuerpo? Del equilibrio entre la energía que entra en el cuerpo y la que sale, es decir, la energía que ingieres y la energía que gastas. Es decir, es simple, si consumes más energía que la que gastas, acumularás grasa y aumentarás de peso. Y si haces lo contrario, si gastas más energía que la que consumes, irás disminuyendo la cantidad de grasa y disminuirás de peso. Si más o menos es lo mismo o has llegado a un equilibrio, te mantendrás en ese nivel de grasa o con ese peso. Esto hace referencia a las kilocalorías, pero no hay que obsesionarse con esto de las calorías porque muchas veces es difícil calcularlo, tanto lo que ingieres como lo que gastas. Pero hay que tener en cuenta que básicamente es esto. Aquí lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que podemos controlar. Por una parte la alimentación, es decir, lo que comemos, y por otra parte la actividad física, que es lo que gastamos. También hay otros factores que influyen, como por ejemplo el sueño, el dormir y también el estrés, la ansiedad y factores emocionales que pueden incidir en ambos aspectos de la entrada y salida de energía. Y después tenemos factores genéticos, es decir, la forma en la que estamos nosotros configurados de nacimiento, que puede influir, según algunos investigadores, hasta el 40% de este gasto energético y también de esta energía que entra, porque influyen en la forma en que tenemos de absorber los alimentos, de digerirlos, de metabolizarlos, en la sensación que podamos tener de saciedad, en nuestra tendencia a hacer más o menos actividad física y que esto también se puede combinar con factores ambientales que están más allá de nuestra capacidad de, de actuación. Es decir, lo que nos tenemos que centrar es en factores que nosotros realmente podamos controlar. ¿Qué alimentación tenemos que hacer para disminuir o eliminar el exceso de grasa corporal? Aquí entramos en el salvaje oeste. La confusión, las discusiones, la polémica, muchas veces son discusiones bizantinas y de cosas que no tienen mucha importancia. Unos te dicen que tienes que hacer una dieta paleo o que tienes que hacer una dieta cetogénica o baja en hidratos de carbono. Otros que tienes que hacer una dieta baja en grasas o que tienes que hacer una dieta vegetariana o vegana o que tienes que contar las calorías o que no, que no has de contar nunca las calorías o que tienes que hacer ayuno intermitente o no, lo contrario, que tienes que hacer muchas comidas durante el día. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay solo dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿harás esta dieta para siempre? Es decir, ¿de forma indefinida? Porque si haces la dieta, disminuyes de peso y después la dejas, al cabo de un tiempo recuperarás el peso o incluso más. Es lo que llaman la dieta yo-yo y que se ve con muchísima frecuencia. De personas que pierden 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos y al cabo de un tiempo lo recuperan. Porque el factor que hay que tener en cuenta y que es importante es que disminuir o eliminar la grasa corporal excesiva implica una restricción de la ingesta de energía. Es restrictiva y esto es desagradable. Entonces, si la dieta que vas a hacer no se adapta a tus preferencias, necesidades, estilo de vida o a tu forma de actuar, incluso a tu genética, no la vas a seguir de forma indefinida y no te servirá de nada porque volverás a recuperar el peso. Es decir, que esta es la primera pregunta que hay que hacer. La segunda pregunta es, ¿son alimentos sanos los que forman parte de esta dieta? Porque tú puedes hacer cualquier tipo de dieta, desde la cetogénica a la vegana y cualquiera de las que hay entre medias, y que esté formada por alimentos que no son saludables, que no tienen valor nutricional. 
te hace asegurar que los alimentos que consumes sean alimentos nutritivos, alimentos que lleven sustancias antioxidantes, antiinflamatorias y que te beneficien ya no solo para eliminar el exceso de grasa corporal, sino también te beneficien en tu salud en general. ¿Cuáles son los alimentos saludables que se recomiendan en este tipo de dietas? En general se recomiendan verduras, frutas, frutos secos, semillas, también especias y hierbas aromáticas como la cúrcuma con un poco de pimienta negra, el romero, el orégano, el tomillo, el perejil. Hay muchos de estos alimentos, por ejemplo el ajo también, que lo hemos comentado en muchas ocasiones, que tienen efectos beneficiosos ya no solo para disminuir la grasa corporal, sino para la salud en general, porque tienen antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos. Son los polifenoles, los carotenoides, también vitaminas, minerales y la fibra soluble e insoluble, que también es beneficiosa para la sensación de saciedad y para disminuir de peso. Aquí lo que habría que hacer es, de todos estos grupos de alimentos que he comentado, elegir los que se adapten mejor a tus gustos personales y a la dieta que vayas a utilizar y que puedas mantener a largo plazo. Los alimentos ricos en proteínas se recomiendan en este tipo de dietas para disminuir la grasa corporal porque tienen en primer lugar un efecto saciante y esto facilita el cambio de hábitos y el que no tengas muchos problemas en seguir con ese estilo de alimentación. En segundo lugar, porque conservan la masa muscular, que a veces disminuye la masa de músculo conforme vas disminuyendo la grasa y disminuyes de peso. Esto se puede prevenir consumiendo proteínas y también por haciendo ejercicios de fuerza, es decir, con pesas o si no, ejercicios de fuerza utilizando tu propio peso corporal. Y en tercer lugar, porque tiene un efecto termogénico mayor a los hidratos de carbono y sobre todo a las grasas, es decir, que para digerir, absorber y metabolizar las proteínas gastas un porcentaje de energía mayor que al digerir hidratos de carbono o grasas, que después lo comentaré. O sea, estos serían los motivos fundamentales. ¿Qué alimentos son los que llevan más proteínas? Por una parte tenemos la carne, el huevo y el pescado, que son muy interesantes por el aporte que tienen de proteínas, pero es importante tener en cuenta la forma en que se cocinan. Por ejemplo, el huevo es rico en proteínas y en otros nutrientes y se recomienda el huevo cocido. En cambio, las carnes, sobre todo las carnes magras, el pollo o el pavo, aunque si comes carnes rojas, que sean las partes más magras. Y en el caso del pescado, se recomienda el pescado azul porque tiene omega 3, como el salmón, o la caballa o la sardina, pero también los otros tipos de pescado blancos también son fuentes de proteínas. Aquí ya digo que lo importante también es la forma en que se cocina, para no añadirle energía adicional en forma de frituras o de rebozados o de otras formas de cocción, por ejemplo, que son excesivas y que hacen que pierdan propiedades nutricionales. Es decir, mejor a la plancha, al horno o a la parrilla, a fuego lento. En fin, hay que buscar estas formas de, de cocción que sean más adecuadas. Por otra parte, tenemos también el yogur griego, que es rico en proteínas y que habría que consumirlo en las versiones que no tienen azúcar. Y también quesos, por ejemplo, el queso parmesano o el queso cottage, que también son ricos en proteínas. Y muy importantes son las legumbres como fuentes de proteínas, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los guisantes, que son muy nutritivos, con proteínas y otras sustancias beneficiosas para la salud. Y también la quinoa, es una fuente rica de proteínas. Y los frutos secos y las semillas, que se pueden utilizar de tentempiés, son una fuente interesante de proteínas vegetales, pero son calóricas y hay que consumir con moderación. Y por último también tenemos el tofu o el tempe, que en el caso de que seas vegano o vegetariano pueden ser una fuente de proteínas muy recomendable. Consumir alimentos saciantes que sean saludables también es muy interesante porque contribuirá a que tengamos una sensación de plenitud y comeremos menos. Será más fácil seguir este nuevo estilo de vida. Algunos ya los he comentado antes, que son los alimentos ricos en proteínas. A veces pueden ser alimentos ricos en fibra y que tengan poca caloría y otras veces son alimentos que llevan quizá más grasa o más hidratos de carbono, pero que llevan también asociada fibra y esto favorece el efecto saciante. Alimentos que he comentado antes son, por ejemplo, el huevo cocido o también, por ejemplo, la patata cocida o patata hervida, que también tiene efecto saciante. 
las verduras en general porque suelen ser poco calóricas y tienen gran cantidad de fibra y esto contribuye a esta sensación de plenitud. Frutas tenemos, por ejemplo, la manzana o también la naranja, que también son saciantes. En cuanto a los frutos secos, ya hemos dicho que también tenían efecto saciante y también las semillas de chía, las semillas de lino. Cuidado, por ejemplo, con los frutos secos porque son calóricos y si te excedes tampoco sería beneficioso. Y después tenemos otros alimentos como por ejemplo el aguacate, que sí que es rico en grasas, son grasas saludables, pero también tiene un contenido en fibra y si se sabe utilizar también es bueno en este sentido. Y por supuesto la avena, que también es rica en fibra soluble y tiene un efecto saciante muy interesante. Los alimentos prebióticos son recomendables porque favorecen que nuestra flora intestinal esté sana y produce una serie de sustancias que llegan al cerebro y hacen que tengamos una mayor sensación de saciedad. Y también es bueno para nuestra salud en general. Son alimentos como por ejemplo el yogur, el kéfir, el chucrut o el tempe. ¿Qué es lo que hay que beber? Agua fundamentalmente porque es importante estar bien hidratados y porque contribuye a la sensación de saciedad. También si esta agua se mezcla con fibra soluble, todavía más sensación de saciedad. Y también se puede consumir café o té o infusiones de plantas medicinales. Por supuesto, siempre con moderación y seguir las recomendaciones médicas en el caso de que tengas algún tipo de enfermedad. Después están las bebidas alcohólicas, que esto lo recomendable es eliminarlas al máximo posible porque son calorías que te aportan y el valor nutricional es nulo. Y después las bebidas estas refrescantes o los refrescos azucarados, estos habría que eliminarlos también o en su defecto cambiarlos por refrescos edulcorantes. Lo mejor sería eliminarlos. ¿Qué hay que hacer con los productos ultraprocesados? Es decir, productos como bollería, pastelería, embutidos o salchichas y productos cárnicos que están muy procesados o pizzas o alimentos precocinados. En general habría que eliminarlos, pero esto no es porque sean ultra procesados, sino en primer lugar porque son en general poco saludables, porque han sufrido un procesamiento que ha hecho que perdieran valor nutricional y muchas veces les añaden también grasas tipo trans, grasas saturadas, también azúcares refinados sal y colorantes o saborizantes y otros productos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Pero en segundo lugar también por su palatabilidad, es decir, porque son sabrosos, tiendes a comer más de lo normal sin darte cuenta, a tener menos sensación de saciedad y esto contribuye a que tengas un mayor aporte o ingesta de energía y que se acumule en forma de grasa. O sea, estos serían los dos motivos. También puede haber algún alimento que esté muy procesado y que sea saludable, que sea recomendable, incluso como por ejemplo hemos hablado del tofu o del tempe. ¿Cómo se eligen estos alimentos para consumir la dieta? Normalmente lo que harás es dividir en grandes grupos de alimentos que hemos comentado aquí y de estos elegir varios de ellos, los que más te gusten y cuando tengas unos 15, 20, a partir de aquí tendrás que diseñar tu dieta. Comer lentamente, saboreando los alimentos, prestando atención, porque a veces tenemos la tendencia de comer muy rápido sin prestar atención y esto lo que hará es que engulliremos más comida, más rápido. En cambio, si lo hacemos más lentamente, primero que la digestión será mejor porque los alimentos estarán más troceados, más ensalivados, pero también porque aumentará la sensación de saciedad. ¿Cómo se puede utilizar el gasto energético para disminuir o eliminar la grasa en nuestro cuerpo? Esta es la segunda parte de la ecuación que también es importante y aquí podemos distinguir tres partes. Por una parte la tasa metabólica basal o en reposo, es decir, el gasto que hacemos energético simplemente para que funcione nuestro cuerpo aunque estemos en un reposo total, es decir, para que funcione nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro pulmón, nuestros intestinos, para que todo funcione. Esto puede variar entre un 50 o un 70% del gasto energético. Normalmente será un 70% en las personas que son sedentarias o un 50% en personas que son muy activas físicamente o deportistas porque la proporción de ejercicio físico que hacen es mucho mayor. Después tenemos el efecto térmico de los alimentos. Es decir, los alimentos cuando los digerimos, los absorbemos, los metabolizamos, tenemos que gastar una energía para poderlos manipular dentro de nuestro cuerpo. Este gasto energético es mayor con las proteínas en primer lugar, que es lo que hemos comentado antes. En segundo lugar, con los carbohidratos, concretamente con los que tienen fibra asociada y tienen un bajo índice de glucémico. Y luego la grasa, que sería el, que, el tipo de macronutriente que tiene menos efecto térmico. Es decir, que nuestra alimentación 
en este caso, que solo influiría un 5 o un 10% de este gasto energético, tendríamos que incidir en alimentos que son ricos en proteínas y, en segundo lugar, en carbohidratos que sean ricos en fibra. Y después tenemos todo lo que es la actividad física. Esta actividad física la podemos dividir en dos tipos fundamentales. La actividad física no reglada o NEAT, que significa no ejercicio actividad termogénica en inglés, y después la actividad física reglada, que sería el ejercicio físico propiamente dicho y que dentro de este estaría el deporte, que es un tipo de ejercicio físico, pero de tipo competitivo. La actividad física no reglada o NEAT es la parte más importante dentro de la actividad física que contribuye al gasto energético, porque es en general lo que hacemos durante todo el día sin apenas dan, darnos cuenta y sin tener planeado que queremos hacer este tipo de actividad física. Puede ser ir a comprar o hacer un recado andando o subiendo, bajando escaleras o dentro del propio trabajo que nos tenemos que desplazar, mover, tenemos que pasar un objeto de un lado a otro, tenemos que estar interaccionando con los demás, hacemos movimientos, hacemos gestos o a lo mejor tenemos un movimiento nervioso con las manos, con las piernas o con las gafas o estamos masticando chicle o estamos haciendo movimientos bruscos. Todo esto son actividades de tipo físico que a veces las hacemos de forma inconsciente y que contribuyen al gasto energético. Y es muy importante concentrarse en estas o en las partes en las que podemos prestar atención más consciente para potenciarlas. La actividad física arreglada es el ejercicio físico. Es todo aquello que hacemos de forma programada para hacer actividad física para mover nuestro cuerpo, nuestra musculatura y puede ser ir al gimnasio, a hacer pesas, pero puede ser también ir a nadar, a correr en bicicleta o incluso actividades deportivas como jugar al pádel, al fútbol, al baloncesto, al ping pong o hacer senderismo. Todo esto sería programado. El problema es que muchas veces, a no ser que seas un profesional, será una actividad que estará limitada en el tiempo. Puede ser una hora o si eres muy optimista, pues unas dos horas. Esto lo digo porque muchas veces se hace mucha incidencia en que tienes que hacer ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos, ejercicios de alta intensidad en los que hagas sprints de mucha fuerza o de mucha actividad física durante un minuto, después descansar, luego volver para acelerar el metabolismo o para conseguir quemar más grasas, más energía y cuestiones de este tipo. Eso está muy bien, es muy interesante, pero también aquí tenemos que ser realista. Esa actividad física, este ejercicio físico, seremos capaces de mantenerlo en el tiempo porque nos podemos proponer una actividad física que al final sea insostenible y que sea irreal y al principio estemos muy animados y después empecemos a dejarlo y lo abandonemos. O sea, que es importante que si haces un ejercicio físico, sea deportivo o no, que lo pienses con antelación, si serás capaz de sostenerlo en el tiempo, pero también es muy importante centrarnos en el NEAT, en este ejercicio, en esta actividad física no reglada que hacemos durante el día, al menos la que podemos controlar más conscientemente. Es todo esto que he dicho de andar más, de aparcar más lejos de un sitio para caminar más, no utilizar el coche y utilizar más las piernas, subir y bajar más escaleras, moverte más, intentar estar más activos, el desplazarnos caminando de un sitio a otro, el hacer tareas de jardinería, tareas del hogar, que esto todo esto contribuye al gasto energético y muchas veces, como lo podemos intercalar en nuestras actividades cotidianas, esto será mucho más fácil. Dormir bien y estar más tranquilos. Es decir, es importante aprender a relajarse, aprender a manejar las situaciones y gestionarlas de forma que podamos estar más tranquilos, porque lo que es el desbordamiento emocional o no dormir o dormir muy mal contribuye a que haya desequilibrios hormonales, que haya más cortisol. Esto hace que haya más dificultad para que la insulina haga su efecto, cuesta más regular los niveles de azúcar en la sangre, también altera la sensación de saciedad, hay más tendencia a comer más y esto hace que sea más difícil controlar todo lo que es el acúmulo de grasa en nuestro cuerpo. Es decir, que hay que aprender a relajarse con técnicas de relajación, de respiración o, en el caso de que sea necesario, psicoterapia. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te gustan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.